Alhamdulillah hmm, Mantap Alhamdulillah Kopi buatan istri tercinta Mantap Bismillahirrahmanirrahim Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat-sahabatku Sahabat-sahabat GSN Dimanapun anda sedang berbahagia Oke Alhamdulillah kembali Stay tune di channel Kolo Sembeli Nusantara Di hari ini Hari Hari Selasa Iya hari Selasa ya Bajat Lali Tino Lali Tino Lupa hari Tanggal juga kadang lupa Tapi saya tidak pernah lupa Untuk membuat konten Alhamdulillah Jadi kalau untuk hari tanggal mohon dimaklumi kadang-kadang saya salah menyebutkan terus saya edit ketika di opening itu saya menyebutkannya baru saya edit nah, seingat saya hari ini hari Selasa di tanggal 11 Januari 2022 2022 <laughs> ya jangan salah lagi namun di sini banyak sekali produk-produk GSN di akhir-akhir tahun kemarin Leseran, grafiran tahun 2021 yang tertunda dan belum ditayangkan Jadi tidak akan kita rubah karena merubah grafir itu di laser itu dihapus pakai gerinda Ya biaya lagi, biaya lagi nanti e, ketemunya lebih dari 100 ribu biayanya Jadi mending apa adanya karena itu memang histori gitu kalau dulu malah saya tulis tanggal bulan tahun tapi akhir-akhirnya kita buat udahlah tahun aja nggak usah tanggal nanti kalau misalkan kepingin kita posting ulang ketika diobral atau promokan seperti itu atau momen-momen tertentu nanti nggak enak gitu kalau misalkan konsumen menginginkan ketika di indenan dikasih nama atau barangkali dikasih tanggal lengkap ya tanggal bulan tahun boleh atau dikasih nama dan tahun lahirnya juga bisa seperti itu jadi di sini kayak ofisialnya GSN Betawi Bui Merah Putih yang handle tanduk serangka Eboni Amboina uh, Berul Jati atau Sono Keling itu masih banyak yang belum kita di belakang ini di gudang sini masih banyak yang belum kita tampilkan dan kita itu setokan ya jadi kita mengutamakan untuk tim-tim yang sudah mengirimkan barang yang sudah ready maka harus kita dahulukan itu yang kita tampilkan oke mungkin seperti itu openingnya baik di sini ada dua piece kalau sembelihan cakep-cakep natural betawian yang satu handle jengkolan yang satu handle bui natural kali sono keling bulat dipin kuningan supaya kuat peksinya pastilah dalam selutnya dari kuningan full di sini sedikit dikasih ukiran di bawah dan di atas e, serangka bagian depan ini cakep materialnya baja langka baja wilis gen 1 satin polis finishingnya ini untuk double spek bisa dorong maupun tarik bisa terutama kalau saya lebih suka untuk tarik sih lebih suka untuk tarik enak ini ya walaupun bisa dibilang kepanjangan bagi yang profesional kita ukur baja wilis gen 1 panjang pilah 28,5 28,5 di ujung ya paling lebarnya ini 3,3 dan memiliki ketebalan 3,5 mili menipis kalau untuk dorong enak juga tangan satu kita persiapkan peralatan tes tes ketajaman golok sembelian jadi tes ketajamannya menggunakan tisu-tisu menggunakan kertas dan menggunakan keresek itu cukup sudah cukup tisu saja saja sudah cukup kita pergunakan satu tisu kalau tisu lolos maka ke semuanya pasti lolos itu tes 
ketajaman untuk bilah sembelihan sekali lagi ketika kita mengetes ketajaman untuk peralatan sembelihan di kertas resek dan tisu tidak boleh ditebaskan di batang kayu itu kayu itu sebenarnya buat eh, dipakai untuk serangka sih tapi motifnya kurang keren di sini kena hujan kena panas akhirnya warnanya semakin pudar <gifat> kita coba di <tisu>, tisu yang eh, kuning oke okay. seperti itu perhatikan set gini ini posisi sejajar dengan dada saya lebih ke bawah ya jadi di bawah bahu kita set gini stress hmm. itu cara mengetesnya tidak di sejajar muka atau atasnya lagi sudah sejajar muka lebih atas posisi bilah miring gini ah, trik sekali kelihatan triknya nah gini ya perhatikan jadi sejajar bahu atau lebih bagusnya bawahnya lagi sejajar dengan dada kita maksimal sudah sejajar wajah itu maksimal banget jadi gini yang betul gini kalau di atas lagi gini wah itu trik guys <laughs> ketajamannya sama sih sama saja nah. halus lembut halus lembut sekarang pakai tisu yang hijau kita ambil kita buka jadi satu lembar tipis set gini sejajar dengan pundak uh, pundak kita set Nah, kita gesekkan saja kalau memang benar-benar tajam dia halus hasil slisnya hasil uh, terbelahnya ini bukan sobek terus pakai tisu yang ini tisu aja merek tidak terkenal cukup dengan tisu-tisu saja ini terlalu tipis kita double ya mungkin double bisa mungkin pelan saja kita gesekkan set gini dia tetap hasilnya tajam seperti itu boleh pemirsa menilainya Tuh, atau misalkan mau diseliskan dari dari pangkal hingga ujung dihentakkan gitu ya dihentakkan tapi resikonya harganya mahal <laughs> harga harga kok mempengaruhi yang aduh, repot musuh orang-orang seperti itu jadi saya kurang suka dengan orang-orang yang membanding-bandingkan cukup digesekkan gini saja sudah cukup harga bisa di komunikasikan seperti itu ya enggak terus uh, slis tisu enggak terus uh, dihentakkan sampai dari pangkal hingga ujung lantas harganya wah itu tidak niat menolong namanya oke yang pertama mungkin yang paham pasti ngerti apa yang saya maksudkan yang kedua seperti ini panjang ini gede gede lega panjang lurus lurus ya model bui oksinya dalam di pin nah, selutnya menggunakan stainless full kali sono keling natural nah mantep banget ini spesialis dorong guys dorong apalagi kalau di di bawah lu bawah leher ada lubangnya buh enak banget Sos, gitu. yang bagus hasil sembelihannya ketika uh, leher ini di bagian ujung bilah posisi bilah ini di posisi bilahnya itu tam -tam didekatkan dengan leher lalu dibantu dengan tangan kiri terus nah, itu bagus hasilnya nanti jadi sekali gesek ke bawah dan ditarik ke atas untuk menyempurnakan sekali dorong pun insya Allah sudah ambiar ini juga materialnya baja wilis gen 1 ya panjangnya 40,8 ya, 41 cm ini kategorinya anggaplah orang mengatakan ini 40 cm boleh tapi secara detailnya 40,8 terlebar di pangkal ini 3,3 ya ke 3,3 seret ke sini oh, 3 seret. tengah ini lebar terlebar di tengah ini 3,5 
lebarnya 3,5 dan memiliki ketebalan 4 mili menipis 4 mili menipis perhatikan ketajamannya Lilis Ben 1 memang benar-benar Masya Allah set set alah sobek nah, ini karena ada angin ini loh nah ini namanya sobek di atas ini terpis bawah sobek angin pas angin kita cari lagi tisu set angin sudah siang ini reviewnya jadi banyak kalau diendahkan memang sulit kalau digesekkan pelan saja maka akan terlihat hasilnya makanya harus digesekkan biar rata biar tahu ketajamannya rata atau tidak kalau dihentakkan posisi angin sobek sedih ditarik aja terus turun turun ke bawah terus 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 nah seperti ini hasilnya terslis dengan rapih dengan rata menunjukkan kalau dari pangkal hingga ujung dia ketajamannya sudah rata dan sekali lagi ini adalah golok sembeli uh, dari pangkal hingga ujung hmm, hasilnya sudah ini tidak boleh diprotes lagi sepakat kalau ini benar-benar tajam Jadi, sekali lagi ini kedua dua pis ini adalah golok sembelihan maka tidak boleh ditemaskan dan karena materialnya dari baja yang sudah lama sehingga perawatannya harus dengan krim oleh si krim oleh sepilah yang tebal caranya begini langsung kita praktekkan aja nggak usah ngomong ini kan krim gel berupa gel sifatnya gel itu lebih awet terus kasih ambil tisu colekan sedikit diratakan colekan lagi sedikit diratakan tebal juga gak masalah ini food grid kemarin ada yang komentar di di dua tahun yang lalu kalau nggak salah ya video postingan dua tahun yang lalu saya launching uh, waktu video dia komentar di video ketika saya launching krim oles bila saya sampaikan ini food grid jadi dia berkomentar begini kalau memang aman untuk makanan coba dimakan satu sendok nah itu kan uh, tidak berpendidikan bahasa seperti itu <laughs> maka berpandailah dengan jari-jari kita di media sosial bisa jadi dengan jempol kita mengetik menyakitkan orang lain menyakiti orang lain yang kita tidak pernah bertemu sama sekali malah menyakiti terus gak pernah ketemu tapi di media sosial malah menyakiti orang lain hati orang lain nah itu nanti menjadi dosa seperti ini ya penyimpanannya kalau untuk yang full kayu dikasih krim oleh sebilah langsung disarungkan saja tidak perlu dibungkus plastik tidak perlu yang pertama belum kita kasih oke ini yang pertama tadi kita kasih krim biar aman biar awet jadi nanti ketika itu berubah bisa langsung dipakai ketajamannya juga tetap ini kuat bertahan berapa lama berbulan-bulan yep. karena sifatnya gel ya jadi tidak mudah kering ada varian ukuran kecil ada ukuran sedang dan ada ukuran jumbo untuk perawatan bila-bila tradisional sudah disarungkan gini awet sudah aman Oke, mungkin seperti itu review dan celotehnya mohon dimaafkan bila mana ada kesalahan kekurangan kekhilafan pastinya banyak sekali kekhilafan yang sengaja maupun tidak disengaja akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh